Na, mtazamaji hapa ni eneo la Shilalo. Ukitazama eh, sehemu zote hizi si kawaida yake. Kuna ukimia fulani na hata baadhi ya biashara zimefungwa kabisa ikisalia biashara moja tu ya chakula. Hii yote ni kutokana eh, na kadhia ya wachimbaji wadogo katika migodi midogo ambayo iko katika eneo hili kufukiwa na kifusi siku ya Jumapili. Leo ikiwa ni siku ya pili ambapo hadi sasa watu wanane wamekusha kuokolewa lakini kati yao mmoja ameokolewa kiwa amekufa. Pengine ni kupeleke katika eneo la tukio ujionee nini ambacho kinaendelea mpaka sasa kwa siku ya pili ya uokoaji baada ya wachimbaji wadogo kuzama ama kufukiwa na kifusi kabisa chini. Twende tuone. Unaweza kuona eh, hapo ndipo eneo ambalo eh, watu walifukiwa na kifusi siku ya Jumapili na tumetoka mbali kidogo kwa ajili ya kufika na kuona nini kinaendelea. Pengine ni kupeleke tena. Hapa ndipo kwenye tukio lenyewe ambapo juhudi za uokoaji bado zinaendelea zikifanywa na raia hawa wa kawaida kabisa licha ya polisi kuwepo katika eneo hili lakini ninaambiwa toka siku ya Jumapili Eh, zoezi la ukwaji limekuwa likiendelea bado sijapata taarifa sahihi kuhusu hasa ni idadi ya watu wangapi waliokuwa ndani wangapi wameokolewa nikijua tu kwa sasa kuna bado mtu mmoja ndiye ambaye anaumiza vichwa vyote hivi hapa kuweza kuona namna ya kumnasua hatujui yuko hai ama amekufa wazee vipi kwema kabisa poleni na majukumu kazi 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 ikoje inaendeleaje ni ulivyoiona kwanza hongereni pia lakini paka sasa uh, kazi ikoje unapoiona wewe mimi kazi inaendelea vizuri tunatakiwa tumtoe jamaa yetu mm. eh unamfahamu una, una nafsi ni nani aliyeko nani uh, jina simfahamu ila katika kuingia mle mwili wa mtu humo mmoja ambao tuna uhangaikia na mnatumia mna nini kuhangaika mnaokoa kwa kutumia nini tunatumia ponchi kila kitu matimba miti tunaingiza mm. eti kuna kuna ambaye alikuwa ndani ambaye ameingia ndani huko wakati wa ukwaji ni anisaidia an, kidogo kama yupo ambaye au niende kule kule kwenye shimo naomba nisoge naomba nisoge pale eh 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 si ndio lakini nataka nifike pale kwenye shimo kabisa. Eh uh, mtazamaji labda unaweza kutembea na mimi mpaka kwenye shimo lenyewe ambapo bado mpaka sasa vichwa vyote vya wanaume hawa wanahangaika, wanatumia akili nyingi kwa ajili ya kumtafuta mtu mmoja siku ya pili wananiambia. Mtu mmoja bado mtu mmoja bado yuko ndani ya shimo hapa. Njoo Labda ni kuoneshe. Wataalamu. Salama lakini. Poleni sana na hongereni pia. Ah uh, ili shimo lina lina urefu gani kwenda chini? Wewe umesema kwamba hujui. Eti kuna na, naomba kupata mtu mmoja ambaye alikuwa huko ndani. Ah chief. Ulikuwa huko ndani. Umebahatika kuingia huko ndani wakati wa uokoaji? Umeingia eh? Ah uh, tusaidie tu tupe uzoefu wako sasa. Eh uh, ulishawahi kukutana na tukio kama hili watu wamefukiwa na kifusi kazama chini? Eh Ah uh, sasa uzoefu wako kwa uokoaji huu mliofanya hapa mwema kabisa tusimulie ilikuweje huko chini mpaka mkaokoa wale watu ambao mpaka sasa mmekusha kuokoa walikuwemo watu wanane wali, wali, wali kwemo watu kumi waliofukiwa na na kifusi na, na tuliookoa ni watu wanane majeruhi na mmoja aliyekufa ali na maana aliyebakia ni mtu mmoja ni mtu mmoja uh, mimi nikitazama hapa la mtazamaji unaweza unaweza kusogea kidogo uka, ukaona kwa hapa kwa hapa shimo si refu sana lakini uh, ukiwa upande huu unaweza kuona kuna 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 shimo dogo ambalo bila shaka unatembea kwa kule chini kule kuna urefu kiasi gani kule ambako mna ambako mnafanya uokoaji boss Ka, kama kilomita mita 200000 nini raia yako kwa wachimbaji wadogo katika eneo hili na maeneo mengine wilaya ya Misungu a uh, cha msingi kwa sasa tunajifunza lakini zaidi sana ni kuangalia maisha yao kwanza najua wanatafuta fedha wanatafuta mali 
lakini waangalie maisha yao kwanza bado hali ya utulivu imetamalaki katika machimbo haya madogo ya shilalo hapa wilayani Misungwe mkoani Mwanza shughuli zote za uchimbaji leo zimesimama kabisa ili tu kuruhusu wachimbaji wadogo katika maeneo haya wote kwa pamoja kuweka nguvu moja kwa ajili ya kwenda kutafuta e, wenzao ambao walifukiwa na kifusi siku ya Jumapili na naambiwa kuwa mgodi huu bado ni mchanga kabisa wenyeji wakisema umeanza mwaka na kumi na, saba. na kwa mujibu wao wananiambia hili ni tukio la kwanza kutokea katika eneo hili la watu kufukiwa na kifusi tumesafiri kutoka mbali sana kwa niaba ya Paul Masai mimi ni Lena Dimapuli wa Star TV Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote wa